किताब में तो पढ़ा था ना सदा सत्य में जाइयते सत्य की जीत होती सब ने पढ़ा है पर झूठ सब बोलते तो सबक पढ़ने से आ जाते हैं क्या नहीं आते जिंदगी सिखा देती कभी कभी पर जो बुद्धिहीन है वो कभी कभी जिंदगी के सिखाए सबक भी नहीं सीखता है और और ढीठ हो जाता है और और चुस्त हो जाता है और चलाक हो जाता है और कन्विंसिंगली झूठ बोलना सीख जाता है आ, ये लाइ डिटेक्टर मशीन जब आई ना तो उन्होंने कहा थोड़ा इसकी चेकिंग करते हैं तो लोगों के ऊपर चेक कर रहे थे एक्सपेरिमेंट हो रहा था कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर है एक उसकी एक पत्नी है उसके तीन बच्चे हैं सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली है उसको बुलाया गया उसको डाला गया इस मशीन में टाई अप किया गया ग्राफ आ रहा है कि ये तो अब वो इतनी कन्विंसिंगली झूठ बोल रहा था कि दे उसके हृदय की तरंग कहीं बदल ही नहीं रही थी वहां हर बात का जवाब झूठ दे रहा था जो जान रहे थे उन्हें मालूम था ये झूठ बोल रहा है लेकिन मशीन कह रही है कि नहीं ऐसा झूठ इसलिए लाइट डिटेक्टिंग मशीन को फूल प्रूफ नहीं माना जाता है उसमें भी झूठ है उसमें भी झूठ हो सकता है कई लोग ऐसे ही होते कई मनुष्य हैं ये Absolutely excellent in lying. They will lie, and nobody can catch them. And if they are get caught, they will create such a ruckus that, well, that person will say, "Well, I am victim. You are victimizing me. You are abusing me. You are insulting me." अरे तेरा झूठ पकड़ा है. तेरी बेइज्जती थोड़ी कर रहे हैं. हम थोड़ी कर रहे हैं. आपके झूठ ने किया. वो अगर नहीं, हम तो झूठ बोलेंगे नहीं. क्या कर लोगे आप? मन को मन की चंचलता को दूर करने के लिए प्राणायाम से उत्तम कोई चीज नहीं हो सकती प्राणायाम का उचित प्रकार अभ्यास अगर कोई करता रहे तो मन उसका अपने आप ठहरने लग जाएगा ऐसे ही मंत्र जब पूरी श्रद्धा पूरी भावना से मंत्र जप करें अभी ऋषिकेश में जब महात्माओं का भंडारा हुआ ना तो एक साधु दूसरे साधु के बारे में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे इसका दिमाग खराब हो गया है इतनी ठंड पड़ रही है सारा दिन गंगा जी में खड़ा होके ये जप करता रहता है ये बीमार हो जाएगा पर सोच के देखिए इतनी आप लोगों के लिए ना एक डुबकी लगाना मुश्किल था कि ठंडा पानी है और ये दो साधु आपस में बात कर रहे थे समझाओ इसको ये सारा दिन गंगा जी में खड़े होकर जब करता है सारा दिन पूछो क्यों कर रहा है अगर पूछो तो क्या कहेगा वो शरीर को कष्ट शरीर से कोई दुश्मनी नहीं है उसको वो साधना अपना मन चाह रहा है इसलिए वो अपने लिए ऐसा एक कठिन प्रोग्राम रख रहा है जिसमें शरीर रोएगा कि ये ये नहीं कर ये नहीं कर ये नहीं कर लेकिन वो कह रहा है संकल्प से नहीं ये तो करना ही है ये तो करना ही है जिसके मन में विषय आसक्ति नहीं है बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वही लंबी देर तक गंगा जी में खड़ा रहेगा जिसको हर चार घंटे में भूख लग जाए हर चार घंटे में चाय चाहिए हर अभी ब्रेकफास्ट है अभी लंच है अभी टी ब्रेक है अभी कॉफी ब्रेक है अभी फलाना है अभी अमरूद खाएंगे अभी सेब खाएंगे अभी ये खाएंगे अब बादाम खाएंगे अभी ये खाएंगे ऐसा व्यक्ति बैठ सकता है क्या गंगा में बैठने की नहीं मैं बात कर रही मैं कह रही गंगा के तट पे भी नहीं बैठ सकता वो नहीं बैठ सकता 
स्वामी शिवानंद जी की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी आ, साधना साधना ही नाम था उस पुस्तक का उस पुस्तक में आ, एक उन्होंने लिखा कि अगर किसी को अपने प्राणायाम की सिद्धि करनी है तो वह व्यक्ति संयम के साथ रहे और द ब्यूटी ऑफ दैट बुक वॉज दैट ही गेव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऑल द डिसिप्लिन ऑल द रूल्स रूल नंबर वन डोंट स्लीप मोर देन फाइव आवर्स रूल नंबर टू टेक बाथ इन गंगा जी इस सर्दी में भी गंगा जी में स्नान करना आज रशिया में बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा उनका ट्रेडिशन है जब खूब बर्फ पड़ जाती है तो बर्फ में वो खोदते हैं खड्डा तो और ताकि थोड़ा उसमें पानी जितना नीचे कोई नदी है जो जम गई थी उसका वो खड्डा खोदते हैं और फिर उस उस छेद में या उस नदी के किनारे में जहाँ वो, वो बर्फ को हटा लेते हैं बच्चे बूढ़े जवान सब उसमें नहाते पूरी बर्फ जमी पड़ी अब उसमें नहाते वो कहते इससे हम साल भर इम्यून हो जाते बीमार नहीं पड़ते शरीर शक्तिशाली होते हमारे ऋषि मुनि ये बात को समझते थे इसलिए मन बलवान है तो बलवान मन के साथ ये गंगा माई में गोता लगा रहे हम तो पवित्र हो रहे हम तो शुद्ध हो रहे और ठंडे जल में स्नान करते थे ये आप में से कईयों का अनुभव रहा है उस ठंडे जल में स्नान कर लो उसके बाद ठंडी नहीं लगती इतने ठंडे जल में स्नान करने के बाद कोई तो गया जाके कंबल में फिर से लेट गया और कोई वहीं तट पे बैठ गया और जब चल रहा है चार घंटे जब चल रहा है फिर उठे तो उसमें स्वामी शिवानंद कहते हैं एक समय दूध पी ले और फिर बैठ जाए साधना में दूसरी बार भी स्नान करके बैठे फिर बैठ जाए फिर उठे तो मध्यान्ह में मैंने इन दी आफ्टरनून बारह और एक के बीच में तब उस समय पर थोड़ा सा फल थोड़ा सा दूध बस इतना ही और फिर से बैठ जाए शाम को फिर स्नान करे फिर बैठ जाए तीन बार बैठना तो करीब करीब बारह घंटे का अभ्यास अब प्राणायाम इतना सारा करना हो तो खाए पिए पेट से तो प्राणायाम हो नहीं सकता तो एक समय दूध है एक समय पर हल्का आहार है एंड दैट्स इट बाकी कौन बाकी कुछ नहीं खाएंगे बोले खाना सारी जिंदगी खाया ही तो है कितना खाओगे अब ये जब सब नियम पड़े तो मेरे मन में आया कि भाई ये तो अब करना ही है ये तो करना ही है क्योंकि उन्होंने लिखा था इस चैप्टर के आखिर में उन्होंने लिखा था दोज विद द ग्रेट लव टूवर्ड्स द लॉर्ड विद ऑल दी डिटर्मिनेशन हु विल डू दिस प्रैक्टिस फॉर वन ईयर विल श्योरली गेट सेल्फ रियलाइजेशन श्योरली लिख रहे जरूर अवश्य मेव हो जाएगा किसी गारंटी से वो बात कह रहे हिमालयन इंस्टीट्यूट के स्वामी राम वो भी यही कहते थे कह रहे थे अगर आप आठ घंटे अभ्यास करने लग जाओ बोले एक साल में ही काम हो जाएगा और उसके बाद करो जो करना दुनिया का करना जो इच्छा वो करो कौन मना कर रहा अब ऐसे कठोर नियम जो पाले उसी को हम साधु कहते साधु का लिए ये मेरी तरह ऐसे कपड़ा लेके बैठ जाए इसे थोड़ी कोई साधु हो जाता कपड़ा पहनने का नाम साधु नहीं है अभ्यास का नाम तो अब ग्रस्त है अब ग्रस्त बारह घंटे नहीं बैठ सकता शायद छह घंटे भी नहीं बैठ सकता आ जाओ अब नीचे इसलिए मैं तो तुमको सिर्फ ढाई घंटे ही बोलती हूं मैंने कब कहा पांच घंटे कभी नहीं कहा तीन घंटे नहीं कहा कभी सवा दो घंटे नियम अब सवा दो घंटे में अगर आपका आधा समय भी प्राणायाम में बीतता है 
लिख के ले लो हम देंगे लिख के वकील बैठा है स्टंप लगा देगा वो साइन हम कर देंगे कैसे तुम्हारा चंचल मन काबू नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा लेकिन इस प्राणायाम के अभ्यास से पहले एक चीज क्या है विषय आसक्ति नहीं होनी चाहिए दोनों का काम इट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड टू वन एन अदर विषय आसक्ति ना हो तो बैठ सकता है बैठेगा तो मन जो चंचल है वो नहीं रहेगा और फिर इसी से बुद्धि भी तीक्षण होती चली जाएगी बुद्धि तीक्षण करने का उपाय है तो चार प्रतिबंध हैं ज्ञान के और उसका समाधान क्या है सो भी मैंने अब आपको कह दिया अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे लेकिन जब तक ज्ञान का प्रतिबंध लगा हुआ है तब तक ज्ञान सुनने से भी कोई लाभ नहीं होगा अजय उपनिषद के इस ज्ञान को अपने भीतर उतारने के लिए इन ज्ञान के प्रतिबंधों को दूर करने की आवश्यकता है अब हम प्रवेश करते हैं अमृत बिंदु उपनिषद में क्योंकि आपके ये प्रश्नों के उत्तर देने भी आवश्यक हैं इसलिए पहले मैंने वो ले लिया प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से ओ भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्यमाक्ष स्थिरंग सुष्टुमांग सस्तनु व्यशेम देवहित यदायु स्वस्तीना इंद्रो वृदश्रवा स्वस्ती न पूषा विश्व वेदा स्वस्ती नाक्षरियो अरिष्ट ने स्वस्ती नो बृहस्पतिर दधा ओ शांति 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 जो कुछ सुंदर है जो कुछ पवित्र है वही मेरी आंखें देखे जो कुछ पवित्र है वही मेरे कर्ण सुने मेरे शरीर के सब अंग प्रत्यंग तुष्ट रहें पुष्ट रहें स्वस्थ रहें मेरा यह शरीर अपनी पूरी आयुष को भोगे ये देवो मेरे को ये वरदान दीजिए ऐन्द्र मेरी बाहों में बल हो ऐ सूर्य मेरे नेत्रों में मेरे जीवन में बल हो ऐ वायु के देव मेरी हानि कभी न हो और अरे बृहस्पति मेरे बौद्धिक ज्ञान के विकास को मैं प्राप्त हूं ज्ञान बुद्धि का धन है ज्ञान बुद्धि का खजाना है जिस बुद्धि में ज्ञान नहीं जानिए उसके पास खजाना नहीं गरीब है बिल्कुल गरीब है इस श्लोक के अनुसार भी अगर हम चलें तो वो बृहस्पति की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं क्योंकि बृहस्पति आपका अगर अच्छा होगा मैंने आपकी बुद्धि अगर अच्छी होगी तभी तो इस वेदांत में प्रवेश हो पाएगा अब ये फिर से मैं कह दूं ये नेत्र और कर्ण मेरे हमेशा पवित्र ही देखें पवित्र ही सुने ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि बुरी वस्तुओं को देखोगे तो मन उनको चाहेगा बुरी बातें सुनोगे तुम्हारा मन उनको भी चाहेगा इसीलिए द ऋषि इज प्रेइंग लेट माई आई इज ऑलवेज सी ऑस्पिशियस संतों को देखेंगे संत होने की चाह आएगी भक्तों को देखेंगे भक्त होने की चाह आएगी 
चार आदमी लड़ रहे तलवारों से गाली गलौज कर रहे एक दूसरे का गला काट रहे खून की दौरा बह रही खींच के उसने उसकी सारी आंतें बाहर कर निकाल दी ऐसा आप देखोगे तो मन में क्या आएगा भय आएगा क्रोध आएगा मेरी आंखें क्या देखे कामना तो करो कामना तो करो पहले तो अपने इंद्रियों को अच्छा प्यारे सब कुछ हो और शरीर ही बीमार हो जाए अस्पताल में पड़ा है क्या करेंगे इसलिए कहा मेरे सारे अंग पुष्ट हो मेरा शरीर स्वस्थ हो शरीर भी स्वस्थ था आंखें भी अच्छी थी कान भी अच्छे थे एक्सीडेंट हो गया मर गया आयुष ही कम था क्या करेंगे इसलिए आयुष भी लंबा होना चाहिए लंबा अर्थात कि इतना वक्त तो मिले कि वो अपने ज्ञान के प्रतिबंधों को दूर करके गुरु के पास बैठ के ज्ञान को श्रवण करके मन निध्यासन तो कर सके इतना तो काम कर ले इसलिए ये शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है और आयुष का लंबा होना भी जरूरी है स्वामी बुआ जी ये बात कहते थे रोज आसनों के बाद जब शवासन में रिलैक्सेशन होती तो उसमें ये कि ये शरीर स्वस्थ हो ये शरीर हेल्दी डिजीज फ्री लेट माई बॉडी बी डिजीज फ्री 